Riot police fired tear gas to disperse thousands of people who demonstrated in the capital today against the use of English in the teaching of maths and science. The demonstrators sought to submit a petition to the king to demand that the Malay language be reinstated in schools for the two subjects, but were blocked by scores of anti-riot police. Several thousand people who are against the policy of teaching mathematics and science in English congregated at Central Market, Masjid Jamik, Sogo Shopping Centre and also the National Mosque. The illegal assembly was organised by Gerakan Mansukan PPSMI, a coalition of 14 NGOs who are against the policy. I just subject science, mathematics, dalam bahasa Inggeris. You how? Cikgu pun tak faham. Cikgu pun banyak yang marah. Saya pun bekas cikgu tau. Untuk kita belajar dalam sains dengan matematik, kita mesti memperkukuhkan bahasa Inggeris tu dahulu. Baru anak-anak ni dia boleh prepare untuk belajar dalam bahasa Inggeris. Okay. Kalau sains dengan matematik, saya susah nak faham. They began to march towards Istana Negara around 2.30pm in an attempt to submit a memorandum to the Yang Di Pertuan Agong Tuan Ku Mizan Zainal Abidin on PPSMI. This caused major traffic jams along roads leading to the National Mosque and the Royal Palace. Halfway through the march, the FRE started to fire tear gas at the crowd after they allegedly refused to disperse, causing an uproar among the protesters. The situation also turned for the worse when a fight broke out between the protesters and police. This forced the demonstrators to retreat to the National Mosque. The organizer claimed they should not be held responsible for the chaotic situation as original intention of the gathering was only to submit the memorandum to the king. Memang mereka ini datang untuk menyokong. Tapi kita sendiri memang ada grup yang yang 67 orang itu untuk datang di sini menyampaikan dan kami tak boleh buat apa-apa sebab kami juga memerlukan orang untuk menyokong. So far 119 people have been questioned by police and 8 people detained for further investigations. Meanwhile, Inspector General of Police Tan Sri Musa Hassan said police used tear gas and water cannons as the protesters had refused to disperse. He also confirmed that five people have been detained by police for further investigation. Tan Sri Musa also expressed disappointment with the illegal gathering, which caused massive jams at several roads leading to the city centre. This, he said, was an unnecessary nuisance to the general public. Ishuni. Sudah menjadi isu yang besar dan sensitif sebenarnya dan um, pihak kerajaan telah pun uh, telah pun uh, uh, mengakui adanya desakan yang kuat uh, daripada rakyat Malaysia khususnya daripada daripada orang Melayu dan uh, dan juga telah pun uh, sedang memberi perhatian. Ialah orang ramai uh, berhenti seketika. Uh, melihat keadaan sebenar yang berlaku di negara kita dan tanya siapa yang sebenarnya menimbulkan isu-isu ini saya apa muslihat dan macamat mereka saya berkempen berkempen untuk uh, memberi kemenangan kepada barisan nasional kepada UMNO di seluruh negara kerana sebenarnya kita mahu melihat kehadapan kita mahu rakyat bersatu Kita mahu berhadapan dengan ekonomi yang mencabar pada hari ini. Tetapi kalau setiap isu dibangkitkan dan dikaitkan dengan perkauman dan juga isu keagamaan, akhirnya kita juga ada masa untuk melihat kepada perkara-perkara yang lebih detail yang akan menentukan masa depan dan kesejahteraan rakyat Malaysia yang sebagai kaum dan agama ini. Walaupun begitu, Malaysia akan menghadapi cabaran ekonomi yang besar tahun hadapan. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata.